季前赛，所以尘埃落定。但很多小伙伴仍不停追问小草 ，A G 赢了就发视频，输了都不复盘解说了。兄弟们，这大可不必，难道是昨天发的 Vlog 不瞎吗？既然这样，还是来出一期视频吧。这场 A G 与 R W 侠的比赛 ，A G 以零比二告负，这也是 A G 季前赛唯一输掉的比赛。赛前几乎所有人都会猜 A G 轻松碾压获胜，但这对于 A G 来说是一场无关紧要的比赛，因为已经提前锁定了 S 柱，于是这场 A G 没有全力以赴，那是肯定的。P P 阶段因为听不到语音，那我来给大家复盘一下当时的队内交流。Oh work！ 季前赛之前我玩的全是坦边，可以给我一个站边爽一把吗？我们是初一双核，保两个爹，稳赢。给我马超无敌，真的相信我。嗯，那行，我相信秦鹅子。<笑>于是第一把 BP A G 直接一抢马超 S 孙膑，这也是非常流行且适配的孙膑马超体系。A G 出了马核，那千万野王出城就只好玩狼灵野了，不然阵容坦度和经济不够分。接下来欣赏一波泽少查烟丸的高端操作。嗯哼，一顿操作猛如虎，一看战绩二杠五。此时 a w o k 走进比赛室，对着阿泽说：“不是说好的无敌吗？”阿泽回复道：“没错啊，我说给我马超无敌，又不是我无敌，而是对面无敌。啊”啊、<笑>以上剧情纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。言归正传，说第二把，这把呢 ，A G 还是比较想赢的，重新回归初一双核，阿泽八戒还是乖乖打坦边。不过阿大鲁侠直接针对一诺三班射手，自己拿到强势的鲁班父子兵，此时留给一诺常用的射手还有公孙离、伽罗和黄忠。但公孙离没有大乔，并且对面盘古缴械，伽罗、黄忠对线太拖后期，前期要被鲁班疯狂压制。由于再三之后选择了一诺并不擅长的守约。想用守约狙小鲁班，但一诺的守约我们早已见识过，恐吓流打法，人体秒变大师在瞄队友全都倒下了，他还在瞄，这下好了，我相信呃沃克教练已经把守约从诺队英雄池里抠出了。啊